Eröffnung der europäischen Kulturhauptstadt war das Ereignis in der Stadt. Diese Woche denken in Bude alle wieder an Fußball, denn ihr Club Bude Glimt spielt in der Europa Conference League gegen Ajax Amsterdam. Ich war bereits im Dezember bei einem Spiel von Bude Glimt dabei. Damals sind sie norwegischer Meister geworden. Hinter den Kulissen traf ich einige der Vereinsmitglieder und ehemaligen Profis. The unique thing about Bude is maybe we are like a small city, not the biggest club. Uh, up in the north it's uh, quite cold. So uh, to be the best team in Norway and also do well in the Euro is very, very impressive. So like uh, beating Rome, for example, and yeah, winning the league uh, three years, last four, four years is very, is very, uh, it's very good. Harald Berg stand seit den 60er Jahren für Bude Glimt auf dem Platz. Mittlerweile haben sie ihm eine Statue gewidmet. Noch heute geht er regelmäßig ins Stadion, genau wie seine Söhne Rüner und Örjan Berg. Örjans Sohn Patrick ist Mitglied der aktuellen Mannschaft, die gerade Meister geworden ist. How does it feel to have like three generation involved in the club? Yeah, I can answer first, you know, what, what that What I think is very fantastic, uh, the first uh, time a team from the North of Norway won the cup was uh, 75. Then our father was the captain. And uh, when, the, when the team from Norway uh, won the league at the f for the first time. From was North Norway. From the North of Norway. It was in 2020. And uh, the captain of, his, of the team was his grandson. Patrick, so that's uh, emotional, I think, it's always very special. So of course, I'm proud of it. So when I see a game of Buddha Glimt, I, I don't, I try not to get emotionally involved because it's my job. So I look at it, try to look at the game, the play, because we want to develop. So that's everything that we are doing is about development and uh, performance. Am Ende performt Örjan dann noch seine Deutschkenntnisse. Ich glaube, Deutschland ist eine der besten Fußballnationen in allen Zeiten. So. Norway, Deutschland und vielleicht können wir uns ein bisschen nähern. So, ja.